செஷனை அட்டன் பண்ணிட்டு எனக்கு மெசேஜஸ் நிறைய வந்தது ஹோம் ஒர்க்கும் நிறைய பேர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இந்த நீடு வந்து அழகா செவன் நீட்ஸை வந்து எழுதியிருந்தீங்க அது உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒருத்தங்க <laughs> 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 இருக்கு <laughs> ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன டிஃபிகல்ட்டி வருதுன்னா ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது டிஸ்டர்ப் பண்ணது ஸ்டாப் பண்ணலான்னு இன்னொன்று என்ன வேணுங்கிறத நம்ம யோசிச்சாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் க்ரியேட் கூட பண்ணிடலாம் ஆனால் என்ன இப்போ டவுட் வருதுன்னா அக்செப்ட் பண்ண முடியல அந்த அந்த விஷயம் நடக்காதுன்னே தெரியும் நான் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறேன் கரெக்டாக நீங்கள் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இப்படிதான் நடக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இதைய மனசு ஏத்துக்க மாட்டேங்குது இப்படி நடக்கும் மனசு ஏத்துக்க மாட்டேங்குது இதுதான் இந்த மாதிரி வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இப்படி தான் உருவாகும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செவன் டேஸ்மே நீங்கள் எல்லாருமே என்னோட கனெக்ட் ஆகிறது தான் கனெக்ட் ஆகிறதுனா என்னென்னா உங்களோட எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளத்தை என்னோட டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜாக எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ அழகாக வாய்ஸ் மெசேஜ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு வந்து இந்த தாட் வந்துச்சு இது டிஸ்டர்ப் தாட்டுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இது எனக்கு நீட் பேஸில் க்ரியேட் பண்ண முடியலன்னு சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் நீட் பேஸில் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நீட் பேஸில் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஓகே இதே நம்ம திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி பழகணுன்ற ஒரு ஐடியா வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எனக்கு திங்க் பண்ணி பழகணுங்கிற ஐடியாவுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் நடக்காது இது எப்படி நான் இது ஏன் நான் யோசிக்கணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சிரமத்துக்கு காரணம் திரு உங்களால் உங்களால் கொண்டு வர முடியல ஸோ என்ன இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாரும் என்ன சொன்னேன் நேரத்து உங்களோட ப்ராக்டிஸை பண்ண சொல்கிறோம் டோ டு ஹெட் கவுண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எனக்கு மூணு பேர் ரொம்ப கிளியராக அனுப்பிச்சிருந்தீங்க எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு ப்ராக்டிஸை பண்ண முடியுங்கிறத நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா டோ டு ஹெட் கவுண்ட் பண்ணி ஒரு கவுண்டிங் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு லைஃப்பில் என்ன நடக்குன்னு தெளிவாக எழுதிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் எழுதி அனுப்பிச்சவங்க வந்து எப்படி எழுதி அனுப்பிச்சிருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு எதெல்லாம் நடக்கணும்னு இல்லை ஒருத்தங்க மாத்திரம் வந்து இது நடக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஒருத்தங்க நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் எழுதியிருந்தீங்க எனக்கு இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னா அப்புறம் ப்ராக்கெட்லேயே எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் என்னோடய விருப்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் நீட் பேஸ்டு நம்மளோட ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி வர வர யோசிக்க யோசிக்க தான் சில விஷயங்கள்லாம் புரியுது நம்மளுக்கு என்ன தான் நடக்கணும்னு நினச்சாலும் அதைய யோசிச்சதுனால மாத்திரம் நடந்துருமா அப்படிங்கிற டவுட்டும் வருது இன்னொன்று இது இப்படி தானே நடக்க போகுது ஏன்னா நம்ம நான் ஆல்ரெடி அனுபவப்பட்டிருக்கோம் இது இப்படி தானே நடக்க போகுது அது எதுக்கு நம்ம மாற்றி யோசிக்கணும் இன்னொன்று மாற்றி யோசிக்கிறதுக்கு மனசு அக்செப்டே பண்ண மாட்டேங்குது அதை நினைக்கவே முடியல நம்மளால் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுங்கிறத நான் இந்த இந்த செஷனோட எண்ணில் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த செஷனுக்கான கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான செஷன் இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போகிறது வந்து என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் இமோஷன்ஸ் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிக்காம நம்ம இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் வேணும் அப்படின்னா இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அது வரும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ எஃபோர்ட் எழ
எடுத்து எனக்கு அந்த நீரை எடுத்து அனுப்பிச்சிங்க இல்லையா அது எனக்கு உண்மையாகவே பிடிச்சிருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அனுப்பும் போது மட்டும் தான் யூஆர் கனெக்டிங் வித் மீ நான் இப்போ உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் இதை எப்படி மாற்றணும் எப்படி சரி பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட நீடை எழுத எழுத தான் ஏன்னா இது எல்லாமே எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா உங்களோட திங்கிங்குள்ள உங்களோட திங்கிங்கை இன்னும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் டீப்பராக போகிறோம் அதுக்குள்ளே போக 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 நீடு எழுத எழுத உங்களுக்கே உருவாகுது இல்லை அதை நீங்கள் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தீங்க உருவாகுது நெக்ஸ்ட் என்ன வேணுங்கிறது இப்போ தான் நானே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸுங்கிறது ஸோ நம்ம தூக்கமின்மைங்கிறது எங்கே உருவாகுது நம்மளோட தேவையில்லாத எண்ணங்களில் அதை ஓரளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறோம் என்ன வேணுங்கிறது லைட்டாக யோசிக்கிறோம் யோசிக்க யோசிக்கவே எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அது அப்படியே டெவலப் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு வாய்ஸ் மேஜ் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம அதுலேருந்தே அட்ரஸ் பண்ணி போயிடலாம் ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் நீங்கள் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் என்னோட கனெக்ட் ஆகுங்க உங்களோட மெசேஜ் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹோம்ஒர்க் முன் பண்ணாதவங்க இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க்கும் சேர்த்து எனக்கு நாளைக்கு அனுப்பிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இமோஷன்ஸில் ரெண்டு விஷயத்த நம்ம ஞாபகம் வச்சு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்து டைரெக்டாக அதைய அதோட ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த ஃபார்முலாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை தாண்டி இப்படி இருக்கணும்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அதை பிரேக் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது இது இப்படி இருந்தால் என்னங்கிற கேள்வி கூட கேட்காம இப்படின்னா இப்படி தான் ஏன்னா அது லா அதுதான் விதின்னு சொல்கிறது விதினா நீங்க அந்த விதி இல்லை லான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளோட ஜென்ரலா ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அது லா இப்போ மைண்டுக்கான ஒரு லா இருக்கு ஓகேங்களா மைண்டுக்கு அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு பிறந்திருக்கோம் என்ன எதுக்கு என்ன கான்செப்ட் நம்ம எதுக்காக வாழ்றோம் எதுக்காக வாழ்றோன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் தான் நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்ததுக்கு ஒரே காரணம் ஓகேங்களா எதுக்கு ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா ஏன்னா இமோஷன்ஸ் மத்தந்தான் எல்லாமே இமோஷன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி இமோஷன்ஸை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பாடியில் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ நம்ம லைஃபோட எய்ம் என்ன நம்ம எதுக்கு பேரந்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இந்த வாழ்க்கையில் நிறைய ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் இருக்குது அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பிறந்தோம் இதே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இந்த செஷனில் ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் எப்போ வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியான மனநிலை இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நல்ல தூக்கம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா நிறைய விஷயம் மேபி உங்களுக்கு எல்லாம் பிரேக் ஆகலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் கிட்டவங்க நல்லவங்கன்னு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது ஏன் அப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கெட்டவங்க நல்லவங்கன்னு இல்லை எல்லாருமே நல்லவங்க தான் அப்படிங்கிறது எது கெட்டுக்கணும் லா இஸ் அ லா நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா தியரிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறது எப்படிங்கிறது ரெண்டாவதாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல என்னென்னா ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா கெட்டவங்கன்னு நீங்கள் சொல்லும் போது மனசு எப்படி என்ன இமோஷனை கொண்டு வருது ஏன் எல்லாருமே நல்லவங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம இந்த வாழ்க்கை வந்ததுக்கு காரணமே ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் எனி நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ்னால என்னென்ன பாதிப்பு வருதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு அவேராக இருக்கும் இப்போ நெகட்டிவ் இமோஷன்னா என்ன ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகிறது போ வர்றது ஒரு பயம் வர்றது பதற்றம் வர்றது ஏதோ தவறு நடந்துருமோங்கிற எண்ணம் இதெல்லாமே நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் நம்ம அதுக்குள்ளே போகவே வேணாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஷன்லேயே வி ஆர் வெரி கிளியர் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸை உருவாக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு தாட்டை வந்து சரி பண்ணிட்டா போதுங்கிற அளவுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மற்றவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம நம்மளை தாண்டி நம்ம நம்ம வாழ்கிறது எல்லாமே நிறைய பேர்த்து கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மளை சுற்றி எல்லாருமே இருப்பாங்க ஏதாவது 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 ஒருத்தங்க ஏதாவது சொல்லிட்டு உடனே அந்த அன்றைக்கி தூக்கம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் அப்போ அந்த மாதிரியான சூழல்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல
எந்த இடத்துலையுமே வந்து இவங்க இப்படி இருக்காங்க அதனால எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இவங்கள்ட்ட இந்த பிஹேவியர் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல எனக்கு அவங்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்படி சொல்கிறேன் இல்லையா ஏன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்படி இருந்தால் பிடிக்காது அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ண கற்றுக்கிறது தான் அந்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம எதுக்கு பிறந்திருப்போம் மறுபடியும் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கணும் இந்த வாழ்க்கையில் நிறைய சந்தோஷமான உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இருக்குது அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஏன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா நம்ம பாடி வந்து அதையே தான் கேட்குது நம்ம உடல் இயங்கணும் அப்படின்னா நல்ல விதமான ஹார்மோன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நல்ல விதமான ஹார்மோன்ஸ் நல்ல விதமான கெமிக்கல்ஸ்னா என்னென்னா நீங்கள் சந்தோஷமாகவும் ஜாலியாகவும் ஃபன்னாகவும் எல்லாமே நல்லா நடந்துட்டுருக்குன்ற ஒரு விதமான மனநிலையில் இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ளே உருவாகிற ஹார்மோனும் அந்த கெமிக்கலும் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களையே சமநிலையில் இயங்க வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா எந்த இடத்துலையும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இவங்க இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இவங்க இதை செஞ்சால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஈவன் நீங்கள் குழந்தைகள்ட்ட அதை நம்ம பார்க்கலாம் நீ இதை பண்ணிட்டால் எனக்கு வந்து சந்தோஷம் இதை பண்ணலைன்னா நான் உனக்கு அதை வாங்கி தர மாட்டேன் அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளை எப்போவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைகளை முக்கியமாக குழந்தைகளை ஓகேங்களா எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் எமோஷன்ஸ் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம தூக்கம் நல்லா வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் அது அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தாட்லேயே நம்ம ஒர்க் பண்ணிடலாம் அதுவும் இப்போ ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் பட் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கனால வந்து சில நேரம் அவங்க ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது அந்த இமோஷன்ஸும் நம்மளைய ஸ்பாயில் பண்ணுங்கிற ஒரு சின்ன அவேர்னஸ்க்கு வந்திருக்கோம் அப்போ கூட இருக்கிறவங்கள எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கேயுமே சரி கெட்டதுன்றதை பார்க்காம யாருமே இவங்க இப்படி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் இப்படி இருந்தால் பிடிக்காதுங்கிற அந்த தாட்டை நம்ம பிரேக் பண்ணிவிட்டு அன்கண்டிஷ்னலாக எல்லா எல்லாருமே நல்லவங்க எல்லாம் செஞ்சாலும் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னாங்க ஒரு சிலரோட குணநலன்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஹேர்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியிலே யாராவது எடுத்துக்கலாம் அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவீங்கன்னா இவர் நல்ல மனுஷன் ஆனால் கொஞ்சம் கோபக்காரர் இப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம இயல்பாக கேட்டிருப்போம் அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனோட வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அந்த கோபக்காரர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது சர்வைவல்க்கு இதெல்லாம் தேவை இவங்கள்ட்ட பாசிட்டிவான சில விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அதோட தான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிருக்கணும் இந்த கோபத்துக்குடையோ இல்லை அவங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் கோபம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் இருக்கும் திடீர்னு கற்றுவாங்க என்ன வேணாலும் இருக்கும் பட் அதோட நம்ம கனெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி பிஹேவியரை நீங்கள் எப்பாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதோ ஏதோ ஒரு நிகழ்வில் ஒருத்தங்க உங்களை கோவப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்க பேசுகிற ஒரு பிஹேவியர் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது பழகினீங்கன்னா நீங்கள் அவரோட அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட அந்த பிஹேவியரோட கனெக்ட் ஆக மாட்டீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன என்ன திரும்ப கேட்டுக்கணும் எதுக்கு நம்மளோட லைஃபு டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் எப்படி எப்படி எல்லாம் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இப்போ ஒருத்தன் கோவப்படுறாங்கன்னா அந்த கோபத்தினால நம்ம அவங்கள வந்து தவறாவோ அவங்க வந்து மோசம் அப்படின்னு சொல்லாமையோ அந்த கோபம் வந்து அவங்களோட சர்வைவலுக்கு தேவை ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் உலகம் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரு இடத்துல நல்லது இருக்கும் ஒரு இடத்துல கெட்டது இருக்குது அந்த கெட்டதில் அந்த கோவம் வந்து அவருக்கு சேஃப் பண்ணலாம் அவரை டிஃபென்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை இருக்கட்டும் அது நல்லது பட் நம்மள்ட்ட என்ன அட்ராக்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு என்ன இமோஷன் தேவை அவர்கிட்ட எத்தனையோ நல்லது இருக்கு இல்லையா அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த பர்சனோட நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரெகக்னைஸ் பண்ணும் உங்கள் மைண்டில் நம்மளோட மைண்டில் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தங்களோட நீங்கள் கனெக்ட் ஆகணும்னா அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணும் போது தான் சீக்கிரம் கனெக்ட் ஆகுங்க பாசிட்டிவாக ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ ஆர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் எப்படி பாசிட்டிவாக ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் அவரை பற்றி வெளியில் ஒரு நாலு பேர்த்து சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அப்போது அவர் இல்லை நீங்கள் அவரை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா அவரோட வேல்யூஸை பற்றி பேசிங்கன்னா எப்படி அவர் காது போகும் அவர் காதுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அது திரும்ப உங்களுக்கு வரும்போது இவரோட உங்களுக்கு பாண்டிங் அதிகமாயிரும் அந்த பர்டிகுலர் தேர்ட் பர்சன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால வெளியில நம்ம அவங்கள பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னாலே அவங்களோட வ
பாராட்டுறதுனால என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு உருவாகுது இல்லைங்களா ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அவங்கள பாராட்டுறீங்க உருவாகிற இமோஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இதே வந்து நெகட்டிவாகவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளை யாரா நம்ம யாரையாவது இன்சல்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம யாரையாவது கஷ்டப்படுத்திட்டோம்னா அது திரும்ப நம்மளுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் திரும்ப அது நம்மளுக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கும் அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு எனிமையாகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருப்பி ஹர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னாலும் அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதனால தூக்கம் ஸ்பாயில் ஆகும் அதனால் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் வாய்ப்பு கிடைச்சா அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அது எப்படியெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் பல விதங்கள்ல நல்லா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்றது அப்ரிசியேஷன் அதை தாண்டி இது எதோட நல்லா இருக்குன்னா நீங்க பாருங்களேன் அங்க ஒருத்தர் இந்த மாதிரிதான் இருப்பார் அவர் நிறைய புதுமைகளை உருவாக்குவார் நீங்க அந்த பர்சன் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா இது கனெக்ட் பண்ணி விடுது நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு புதுமையா உருவாக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி கனெக்டடான அப்ரிசியேஷன் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு தேவை சோ அப்ப என்ன பண்ணுனா அவங்களோட கோல் ரிலேட்டட்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணி விடுங்க அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது ரிலேட்டட்ல நீங்களும் இதுல பெரிய ஆள் தான் அப்படிங்கறத கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஒருத்தங்களுக்கு பயங்கரமான ஹாப்பினஸ் வந்து கொடுக்கும் அவங்களுக்கு ஏன் ஹாப்பினஸ் கொடுக்குறோம்னா இட் வில் ரெஃப்ளெக்ட் செவன் டைம்ஸ் உங்களுக்கு அது திரும்ப திரும்ப ஏழு தடவை ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது அவங்க சந்தோஷப்படுத்துறீங்கன்னா ஏழு தடவை நீங்க சந்தோஷமாகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு உலகத்துல வந்து நல்லது கெட்டதே கிடையாது நல்லது கெட்டதே கிடையாது ஆனா எது உண்மைனா ஸ்ட்ரெஸ் தான் உண்மை ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா இப்ப ஒரு விஷயத்த நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போயிட்டு ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நைட் ஷிஃப்ட் கிடைச்சிருக்கு நான் வந்து நாளையில இருந்து நைட் ஷிஃப்ட் தான் போக போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஓ அப்படியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு கூட இருக்கிறவங்கள எப்பவுமே வந்து நல்லபடியா பெருமையா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க உண்மை பொய் எதுவும் கிடையாதுங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏ அப்படியா சூப்பர் நைட் ஷிஃப்ட் கிடைச்சா நல்லாதான் இருக்கும் அது ஒரு ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்ப உங்களோட கருத்துக்கள நீங்க வெளியே இல்லை உங்க கருத்து என்ன சொல்றது நீங்க நைட் ஷிஃப்டா எதுக்கு நைட் ஷிஃப்ட் ஆக்சுவலா அதெல்லாம் வந்து உடம்பு கெடுத்துருவில்ல இப்ப அதுவும் உண்மை கிடையாது ஏன்னா எது ஒண்ணு நடக்குதோ அது வந்து நல்லதா தான் நடக்குங்கிற மாதிரியான ஏன்னா இப்ப அந்த பர்சனுக்கு வழி இல்லை இல்லையா இப்ப நம்ம மாத்திட்டு இருக்க முடியாது நம்ம ஏதாவது பேசினாலே அந்த இடத்துல அவருக்கு மனநிலை பாதிக்கும் சோ அதை சொல்லப்படாது அப்படியா சூப்பர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க நல்ல விஷயம் உனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு இல்லையா நைட் ஷிஃப்டா இருந்தாலும் அது ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து பேசுறீங்க அந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நைட் ஷிஃப்ட்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நைட் ஷிஃப்ட் வந்து நான் உண்மையாலுமே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவரை புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் வந்து எதுக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல இமோஷன்ஸ் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா பேசினா இமோஷன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து கரெக்ட் தான் நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு வந்துடுறீங்க இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கருத்து தோணாலும் யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ ஏன்னா இதுல கிளாரிபிகேஷன் வந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து அந்த ரெண்டு பர்சனையும் ஒன்னா பார்த்துறீங்க ரெண்டு பர்சனையும் ஒரே டைம்ல பாக்குறீங்க இதை தான் நான் சொல்ல வருது நோ குட் ஆர் பேடுங்கிறது நல்லது கெட்டது நீங்க எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா கெட்டது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னா நல்லது இப்படிதான் நீங்க முடிவு பண்ணும் அப்போ அப்போ தூக்கங்கிறது அதை பொறுத்து தான் மாறும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா அங்கே தூக்கம் வராது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னா தூக்கம் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல அது சரியா தவறாங்கிறதுல அங்கே முக்கியம் இல்லை இப்ப ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்க ஒன்னா பாத்துட்டீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்சன் என்ன சொல்றாரு நைட் ஷிஃப்ட் வந்து கெட்டதுன்னு சொல்றாரு இந்த பர்சன் நைட் ஷிஃப்ட் நல்லதுன்றது நீங்க நடுவில் இருக்கீங்க நீங்க இவர்கிட்ட ஒரு மாதிரியும் இவர்கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசிட்டீங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்தோன்னே இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான சுச்சுவேஷன் நீங்க என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பதற்றம் இல்லாம ரிலாக்ஸா இருக்கிறது மட்டும் தான் முக்கியம் அந்த சூழ்நிலையில ஏன்னா இமோஷன்ஸ் இமோஷன்ஸ்ங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல காமா இருக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த செஷன்ல ஹாப்பியா இருக்கிறது எப்படின்
எப்ப மாறும் நம்ம எதையுமே கனெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும் மைண்ட்ல ஐயோ இவர் என்ன சொல்லிடுவாரோ இவர் என்ன சொல்லிடுவாரோ இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே யோசிக்கிறது இப்படி பிளாங்கா அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி பிளசண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலை மாறி ஓகேங்களா அதனால தான் எதுவுமே நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம பார்க்க கூடாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸ தான் நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செல்ஃப் உண்மையான ஹாப்பினஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பேஷன் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு நீங்க பிடிச்சிருக்க விஷயத்த எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்க அதுல இருந்து என்ன இன்னோவேஷன் எடுத்துட்டு போறீங்க இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹாப்பினஸா இருக்கும் அதாவது சில நேரம் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணிருவோம் அது ஒரு நாலு பேருக்கு உதவியா இருக்கும் அந்த உதவி வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும்போது ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்களேன் அது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ஒரு பிளசண்டா வச்சுக்கோ உங்களையே ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அது எப்படி மற்றவங்களுக்கு பயன்படுது அது மற்றவங்களுக்கு பயன்படுதுங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது பேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அதுக்கு டைம் கொடுக்கறது அதை பற்றி சிந்திக்கிறது இப்படி நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஹாப்பினஸ் ஒழிஞ்சிட்ருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஹாப்பினஸ் எங்கே ஒழிஞ்சிட்ருக்கு உங்கள் பேஷனுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிட்ருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இப்போ முக்கியம் ஸோ நம்ம ஏன் இந்த செஷனை இப்படி பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட் இமோஷன்ஸ்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சோகமாகும் போது உருவாகிற இமோஷன்ஸ் வந்து நெகட்டிவான கெமிக்கலையும் ஹார்மோனியும் செக்ரீட் பண்ணி பழகிடுச்சு அப்படின்னா பாடியில் நீங்கள் ஒரு நாள் நல்லா இருப்பீங்க ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷனில் நீங்கள் ரொம்ப சோகமாக வாழ்ந்துருக்கீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் நல்லா இருக்கும் போதும் அந்த கெமிக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது அந்த நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லயோ இல்ல ஏதாவது டிப்ரெஷன்லயோ இருந்த கெமிக்கல் வந்து அந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகி பழகியிருக்கும் செக்ரியேட் ஆகி பழகியிருக்கும் அது ஸ்டாப் ஆக தெரியாது அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு கோல் என்னன்னா நீங்க ஹாப்பினஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதை பழகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எதையுமே பிரேக் பண்ண முடியும் இப்ப தூக்கமின்மை எப்படி உருவாகுது நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இப்போ இல்லை மேபி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன ட்ராமால மாட்டிருக்கோம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்குள்ள இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நல்லா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லை சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு ஏன் அந்த சோகம் வருது அன்னைக்கு பாடியில உருவான அந்த சில சூழல்கள்னால உருவான அந்த ஹார்மோன் வந்து அது செக்ரீட் ஆனது செக்ரீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அது ஸ்டாப் ஆக தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெடிடேட்டிவ் ப்ராக்டிஸ் கூட எல்லாம் போறது ஸோ காம் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களை அமைதிப்படுத்துறது எதுக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட் நீங்க காம் ஆனீங்களா நேற்று எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ஒருத்தங்க அது ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி காம் ஆகும் போது இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் பாடியில இயல்பா ஏற்படும் அன்வான்டடாக நம்ம சில இமோஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி வச்சு பழகியிருக்கோம் இப்போ இல்லை இப்போ நல்லாயிருக்கும் எப்போவோ ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு கோபத்துலேயே இருந்தோம் அப்போ ஒரு மாதிரி ஒர்க்கே பிடிக்கல அந்த ஒர்க்கில் காலையிலையும் டென்ஷன் சாயங்காலமும் டென்ஷன் அந்த டென்ஷன்லேயே இருந்ததுனால அப்போது ஒரு மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ ஒரு மாதிரி ப்ளசண்ட்டாக லைஃப் போயிட்டுருக்கு பட் அப்போ அந்த மாதிரி இமோஷன் இருந்து இருந்ததுனாலும் அப்போ உருவான அந்த ஹார்மோன் இப்போவும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் இப்போ தூக்கமின்மை வந்து கண்டினியூ ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கோலாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த லைஃப் எதுக்கு அப்படின்னா டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் அதில் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படியெல்லாம் ஒருத்தங்களை புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ வில் கோ வித் காம் ப்ராக்டிஸ் இதுதான் வந்து நேற்று நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு மெடிடேஷன் ரெண்டாவது ப்ராக்டிஸ் என்ன பண்ணுறோன்ட்டு இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா சென்சேஷன் மெடிடேஷன் இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த லெவலில் என்ன டவுட் இருக்குன்னு யாராவது கேளுங்க இப்போ சொன்ன வரைக்கும் எப்படி இருந்தது நேற்றெல்லாம் மேம் நான் இன்னைக்கு காலையில் தான் மேம் வந்து நேற்று வந்து என்னால் தூங்க முடியல பிகாஸ் ஐ வாஸ் டிஸ்டர்ப் அலோ வீட்டில் தனியாக இருக்கேன் வேலை ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆனதுனால சரியாக தூங்க முடியல பட் அந்த கவுண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணும்போது வேற தாட்ஸ் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது Mm-hmm. But if we, if we practice this happiness only continuously it will change like mm-hmm. yeah. the hormones vandu mm-hmm. that it will be there in our,
இப்போ உடனே முடியாது அப்ப நம்ம வந்து எப்பயுமே பிளசன்டா ஹாப்பியா வச்சுக்கிட்டோம்னு there is a possibility to overcome this kind of negative emotion ah. கண்டிப்பா ஆனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாட்டுங்கிறதே எல்லாத்தையுமே முடிவு பண்ணிடும் இப்போ அதுவுமே தாட்டு இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒருவேளை அப்படியே அது வந்து முன்னாடியே நான் நிறைய ட்ராமா அண்டர்கோ பண்ணதுனால அங்க உருவாகின அந்த ஹார்மோன்னால நான் இப்போ வந்து மேபி தூங்காம இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் இது வந்து இது ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஒத்து வரல ஐ மீன் இது சரியா வரல மீனிங் வரல ஸோ இது இஷ்யூ பேஸ்டா தான் இருக்கும் உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மீட் என்ன இன்னைக்கு படுத்தோன்னு தூங்கணும் இப்ப படுத்தோம்னு தூங்கணும் அப்ப நீங்க அந்த தியரிய பிரேக் பண்ணும் நான் இப்ப எதுக்கு சொல்றேன்னா வந்து எந்த இடத்துலயுமே சரி தவறுங்கிறது எப்படி பார்க்கணும்னா நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம மாத்தணும் நான் இங்கே கொடுக்குற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக பட் இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் நேற்று கொஞ்சம் தூக்க வரல ஓகே அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது இப்போ தியரியோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஓ இல்லை இல்லை நான் அப்படிலாம் ஒரு மாதிரி இருந்தால் அது வேலை அதனால் மேபி கொஞ்சம் லேட் ஆக மாட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறீங்க மேபி ஓகே அது இப்போ ஓகே பட் நேற்று நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்துருக்கலாம் நேற்று நைட்டு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா அந்தந்த இடத்துலையும் அந்த தாட்டுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு <laughs> அப்ப அதனால நான் இட் வாஸ் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ரிலேட்டட் டு மை earlier trauma அப்ப அதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கனெக்ட் ஆயிட்டு என்னால மத்தபடி வேற ஒண்ணும் பழைய எமோஷன்ஸ்லாம் நான் இப்ப மறந்துட்டேன் கம்ப்ளீட்லி இப்ப சடனா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது வந்து பாடிலி நம்ம ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் மென்டலி ரொம்ப நல்ல வயசாக ஐ அம் 50 நவ ஒருத்தங்கள்ட்டு <laughs> receiving again நம்ம எப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்றோமோ சொல்லி பாக்குறோமோ செல்ஃப் டாக் பண்ணிக்கிறோமோ இல்ல யாட்டியாவது கன்வே பண்றோமோ அதுக்கு அப்புறம் மைண்ட் ரிசீவ் பண்ணி என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கான ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுது இப்ப நம்ம டயர்டுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு அப்புறம் டயர்டுக்கான எல்லாமே மாறுது பாடியில ஓகே ஓகேங்களா சோ அப்ப इशू बेस्डனா என்னன்னா வார்த்தைகளுக்குள்ளயும் அது மாட்டி இருக்கு அப்போ அப்ப என்ன சொல்லணும் நான் 50 50 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ்ங்கிறது எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்ன வேணுமோ அதே தான் நான் பேசுறேன் ஓகே 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 ஓகேங்களா எனக்கு தேவையான அந்த பேசனா அதே மாதிரி மாறும் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிராக்டீஸ் ஆயிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு வேர்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப கிளியரா தான் யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண चेंजेस நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது எப்படி மாறுது நம்ம மைண்ட்னா என்ன எப்படி அது ரிசீவ் பண்ணிக்குது எப்படி அந்த ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் உருவாகுது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் இது நான் இந்த வேர்ட் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ண போறேனா கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணலையா யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் நம்ம அப்போ नीड बेस्डங்கறது ரொம்ப கிளியரா அது இந்த முடியத்துல யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறது ஐ மீன் இந்த டோட்டல் செவன் டேஸும் இப்போ அந்தந்த செஷன்ல உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷனை மாத்திரம் வாட் எவர் டவுட் யூ ஆர் ஹேவிங் இட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் இட் டு மீ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இது இன்னும் இப்படி பண்ணணுமா அப்படி பண்ணுமாங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ நான் நம்ம எனக்கு வந்து த லைஃப் 
எதுக்கு அப்படின்னா டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் ஓகே ஹாப்பி இமோஷன்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் என்ன மெத்தடில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் என் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது ஃபன் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது நம்மளுக்கான சில நிறைய கோல்ஸ் வச்சுருப்போம் நிறைய வந்து அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம நோக்கி போகிறோம் நம்மளுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து நம்ம நம்மளுக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதுவாக நடக்கணும் ஓகேங்களா ஹெல்த் வைஸ் நம்ம நல்லா இருக்கணும் இது எல்லாமே தான் நம்மளோட ஹாப்பி இமோஷன்ஸ் அதிகப்படுத்தும் ஓகே இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஓகே அந்த டெக்னிக்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் என்ன டெக்னிக் நம்ம கற்றுக்க போகிறோன்னா சென்சேஷன் மெடிடேஷன்றது நீங்கள் இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான தியரி இதை வந்து தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் எப்போவுமே ஹாப்பி ஹார்மோனை உங்களுக்குள்ள செக்ரேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க யூ மைட் ஹேவ் லேர்ன் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து செரட்டோனில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி டோப்பமைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி தீஸ் ஆர் ஆல் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அதுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் இப்போ இருக்குது பட் அதை தாண்டி இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்த மாத்திரம் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாப்பி ஹார்மோனை எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே கொண்டு வர முடியுங்கிறத நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்சேஷன்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் சென்சேஷன்னா நம்மளோட உணர்வுகள் இப்போ உங்கள் கை இருக்குது இப்போ கை எங்கே பாடுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ என் என்னோடய கையோட கையை நான் சேர்த்தி வைக்கிறேன்னா இந்த உணர்வு இந்த கை படும்போது இந்த சென்சேஷன் இந்த உணர்வு இதே மாதிரி நம்ம கால் எங்கேயாவது பட்டுட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் நடக்கிறீங்க நிற்கிறீங்க கால் எங்கே இருக்குது தரையில் தாங்கி இருக்குது அந்த கால் படுற அந்த உணர்வு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி உடல் எங்கேயெல்லாம் படுதோ அதெல்லாம் உணர்வு தான் ஒரு டம்ளர் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பென்சில் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க பென் எடுக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எங்கே பட்டிருக்கு அந்த அந்த சென்சேஷனை ஃபீல் பண்ணி பழகிறது ஓகேங்களா ஸோ இது இப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா டோ டு ஹெட் வந்து நம்மளுக்கு சென்சேஷன் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் எதெல்லாம் ஸ்மெல்லாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா உங்களோட பிரெத் வந்து டச் ஆகும் உங்கள் நாஸ்டில்ஸில் அது ஒரு சென்சேஷன் உங்களோட காதுகளில் சவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு சென்சேஷன் நீங்கள் எதாவது ஃபேன் கடையில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனோட அந்த காற்று இருக்குங்க இல்லைங்களா உங்களை டச் பண்ணுறது அது ஒரு சென்சேஷன் கை விரல்கள் எப்போவுமே சில உணர்வுகளை உருவாக்கிட்டே இருக்கும் கால் அதே மாதிரி பாதத்தில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் கால் எங்கே பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தியரி நல்ல அந்த தூக்கத்துக்கு போகணுன்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் கை காலெல்லாம் எங்கே படுதுங்கிற உணர்வுக்குள்ளே நம்ம போதும் போயிட்டு இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பெல்லாம் உடல் உணர்வை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் மன உணர்வை இனிமையாக வச்சுக்கணுங்கிறத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆள் மனசில் ஓகேங்களா இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து எதையோ யோசிச்சுட்ருக்கீங்க திடீர்னு உங்கள் நீங்கள் வந்து யாராவது ஒரு காஃபி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வாங்குறீங்க ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க அந்த டீ மக்கை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க ஹோல்ட் பண்ணும் போது உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத அப்படியே கவனிச்சு பார்க்குறீங்க அந்த உணர்வு உங்களுக்கு தெரியுது அந்த சென்சேஷனை ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது அந்த காஃபி அப்படியே உங்களோட டங்கில் வந்து டச் ஆகும் போது அது ஒரு அழகான உணர்வு அதை அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது நீங்கள் ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை ப்ரிங் பண்ணும் ஒரு ஸ்மைலை ப்ரிங் பண்ணும் அதாவது ஒரு சந்தோஷ உணர்வு உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும் எதுக்கு அந்த சந்தோஷ உணர்வுனா நேற்று நீங்கள் நீட் எழுதி எனக்கு அனுப்பிச்சிங்களையா சிலர்லாம் இதெல்லாம் நடக்கணும்னு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு நீட் இருக்கும் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சா எப்படி இருக்கும்ன்றத நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி நினைச்சு அந்த சந்தோஷத்தை அதோட கனெக்ட் பண்ணும் இது எதுக்கு நான் இப்போ ஹாப்பியாக இருக்குன்னா இந்த விஷயம் எனக்கு நடக்கணும் அது நடந்து முடிஞ்சா எப்படி இருக்குமோ நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி உண்மையாலுமே இப்போ ரியலாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த ஹாப்பினஸை அதோட கனெக்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படியே அழகாக ஒரு வாக் போயிட்டு அந்த வாக் போ போகும்போதே வந்து அந்த அவங்களோட ஃபீட் வந்து எங்கே டச் ஆகுது அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறாங்க அது ஒரு சென்சேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஃபீல் ஆனோன்னு ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது எதுக்கு ஹாப்பினஸ்னால் திடீர்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அந்த ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டியூஷன் சென்டர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இப்போ வந்து அதை கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் இதுக்கு அந்த டியூஷன் சென்டரில் ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்
இல்லை ஏதோ ஒன்று எப்போ நடக்க போகுதுன்னு நினச்சி இன்றைக்கி சோகமாகிறோம் ஸோ இதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு தேவை நம்ம உடல் நல்லா இயங்கணும் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகணும்னா நம்மளுக்கு ஒரே ஒன்று தான் தேவைப்படுது என்ன தேவைப்படுதுன்னா பாசிட்டிவான கெமிக்கல் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பாடியில் செக்ரீட் ஆகும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அது எப்படி தான் செக்ரீட் ஆகும் நம்ம பாசிட்டிவான கெமிக்கல் அண்ட் ஹார்மோனை எப்படி உருவாக்குறது எப்படி உருவாக்குறதுன்னா நம்ம மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில இருந்தால் அது உருவாகுது சரி மகிழ்ச்சி சூழ்நிலைக்கு எப்படி தான் போகிறது யாராவது நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணுமா ஏதாவது ப ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணி வைக்கணுமா இல்லை எங்கேயாவது இருந்து ஒரு சின்ன சின்ன சர்ப்ரைசஸ் நமக்கு அது கேட்டே இருக்குமா அப்போ தான் நம்ம சந்தோஷப்படுமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை நமக்குள்ள அந்த ஹாப்பினஸை கொண்டு வந்து பழகிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நடந்த மாதிரி அப்பப்போ ஃபீல் பண்ணி பழகும் போதே ஹாப்பினஸ் வருது ரெண்டாவது என்ன நடக்குதுன்னா அந்த நிகழ்வும் உண்மையாகுது நீங்க என்ன நடக்கணும்னு நினைச்சீங்களோ அந்த நிகழ்வும் உண்மையாகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த சென்சேஷன் மெடிடேஷன் இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா பாடி எங்கெல்லாம் டச் ஆகுதோ அந்த டச் ஃபீல் சொல்லுவோம் அதை வந்து கவனிச்சு பழகிறத டீப்பா போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எப்படி போக்கஸ் பண்றது காலையில இருந்து நைட் வரைக்குமே உங்களோட ஒவ்வொரு சென்சேஷனும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அங்க கவனத்தை கொண்டு போகணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட அன்வான்டட் தாட் ஸ்டாப் ஆகும் அன்வான்டட் தாட்ஸ் சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஓடி ஓடிட்டு தானே இருக்கும் அதை நீங்க பிரேக் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து எப்படி டீப்பராக பண்ணுன்றது இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்ன டவுட் இருக்கு யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சது இல்ல மேம் அதான் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதாவது வந்து எண்ணம் வந்து ஒரு தப்பா வருது நம்ம அந்த எண்ணத்தை வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா எப்படி இருக்கணும் அந்த இமேஜையோ அந்த ஃபீலையோ ஃபீல் பண்றப்ப அந்த தேவையில்லாத அந்த எண்ணம் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இல்ல அது திருப்பி ரிட்டன் வரும் ரிட்டன் வருது வராமலாம் போக முடியாது போக மாட்டேங்குது அது அந்த டைம் இருக்கு பட் அந்த ரிட்டர்ன் எப்படி உடனே நடக்காது இல்லையா ஏன்னா இத்தனை வருஷமா ஒரு விஷயத்த ஒரு பிரச்சனையே நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம அதை மாத்திரம் இதுக்கு முன்னால அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஒரு டைம் பண்ணப்போ எனக்கு அது ரெடி ரெகுலரா இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை பாசிட்டிவா பண்ணுவேன் அதை பாசிட்டிவா பண்ண முடியலன்னா நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஃபேஷன் இருக்கு இல்ல என்ன கோல் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நான் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு நான் யோசிச்சு ரொம்ப நாள் அதை ஃபெயிலியரை சந்திச்சுட்டே இருந்தா அது நடந்துருது நம்ம போய் ஆபீஸ் போட்டோம் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது நடக்கல ஆனால் அந்த மைண்டில் இருக்கங்காட்டியா போயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்ம உடல் நம்மளோட கை கால்கள் எங்கப்படுது நம்ம அதை வந்து உணர ஆரம்பிச்சு அதை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நீங்கள் சொல்ற மாதிரி நம்ம அந்த டைம்ல வேற ஏதாவது யோசிப்போம் இல்லையா மைண்டில் ஒன்று இருக்கு இப்போ நான் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப நான் எதையாவது யோசிச்சுட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப நான் கை எங்கே போட்டுருக்கு கால் எங்கே போட்டிருக்கு நம்ம அதை கவனிக்க ஆரம்பித்தோம்னா நான் ஃபீல் பண்ணுறது நான் வேலை எதையாவது வந்து தேவையில்லாமல் நான் யோசிக்கிறேன் இல்லையா அது கட் ஆகும் இப்போ அது வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ இது எக்ஸலண்ட் இதுதான் கரெக்ட் அது வரைக்கும் புரிஞ்சுது இந்த இடத்துல இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்மளோட கான்ஷியஸ் ப்ராக்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ் ப்ராக்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா திங்கிங்கை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வரீங்களோ அப்போ தான் உங்கள் பிரைனோட ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்குது காம் ஆகிறதுங்கிறது இப்போ வந்து அது ஒரு அது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் காம்னஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக இருக்கணும் நம்மளுக்குள்ள நம்மளுக்கு எதுவுமே அன்வான்டடா இல்லைன்னா காம்னஸ் இயல்பா இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸா கொண்டு போறோம் ஆனா கான்சியஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் கான்சியஸ்னா என்னன்னா திங்கிங் இப்ப என்ன பண்றோம் ஓகே இவர் வந்து பைக் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு உங்களோட அந்த கிளச் உங்களோட ஹேண்டில் எல்லாம் நீங்க டச் பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது ஒரு சென்சேஷன் ஒரு உணர்வு கிடைக்குது உங்களோட கால் எல்லாம் எங்க கீழே பட்டிருக்குன்றத அது அப்படியே ஃபீல் பண்ணிக்கு இப்ப ஒரு ஹாப்பினஸ கொண்டு வரணும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வரணும் எதுக்குன்னா இப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்டை வந்து புதுசா திடீர்னு அவங்க கால் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி சைன் ஆயிருக்கு 
அது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஹாப்பினஸ் எங்க உருவாகுது அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்த்தா தான் உருவாகுது அப்போ அந்த நினைச்சு பார்க்கறத இது இது ஹாப்பி மூமெண்ட் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் பட் இதை திங்க் பண்றது கஷ்டம் இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடக்கணுங்கிறத யோசிக்கும் போதே நம்மளுக்கு டக்குன்னு தூக்கம் வந்துடும் ஸோ அதே சமயத்தில் யோசிச்சுட்டோம் யோசிச்சுட்டோம் ஓரளவுக்கு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ரெண்டாவது ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னா நம்மளால் முடியவே முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நம்ம கொஞ்சம் எப்படியான டைப் அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம தமிழ் மக்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு மூவி மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ஒரு மூணு மணி நேரம் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எதுவுமே திங்க் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து பேசிவாக இருப்போம் நம்ம பேசிவானா நம்மளுக்கு அங்கே புதுசாக யோசிக்க அது எதுவுமே கிடையாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மேத்தை போடணும்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் மேத்துனா ஏதாவது ஒரு சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு யார் பிடிச்சிருக்கோ அவங்க தானே பண்ண முடியும் அந்த அது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்குறவங்க தான் பண்ண முடியும் எல்லாத்தினாலையும் சீக்கிரம் பண்ணிட முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது டஃப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி திங்கிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறத க்ரியேட் பண்ண பண்ண எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும் இதெல்லாம் நடக்கணுங்கிறத க்ரியேட் பண்ண பண்ண நீங்கள் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்கன்ற அர்த்தம் உங்களுக்கு நடக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கும் பட் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் உங்களோட பிரைனை வந்து காம் பண்ணுறதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் ஹாப்பினஸ் தான் லைஃப்ங்கிறத இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம் அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை இன்னும் என் நம்பர் ஆஃப் வேஸில் நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லா இடத்துலையும் ஹாப்பினஸ் கொட்டி கிடக்குது அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த சந்தோஷத்தினால வரக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ஹார்மோன் பாடியை நல்லா வச்சுக்கும் அப்ப இப்ப நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றோம் உடம்புக்கு ஒண்ணும் ஆகாது நம்ம ஆரோக்கியமா தான் இருப்போம் ஓகே ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும் சந்தோஷமாவும் இருக்கும் இப்ப என்ன நடக்குது என்ன வேணுங்கிறத நீங்க கிரியேட் பண்ணி பண்ணி தான் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்க வாழ்க்கையில அடுத்து நீங்க நம்ம போறோம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு நம்மளுக்கு அடுத்த வேலை என்ன கொடுக்கலான்னு சொல்லி யாரும் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க மீன் இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் நம்ம நினைச்சோம்னா தான் அந்த ப்ரொமோஷனை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு நீங்க ஒரு பிளான் பண்றீங்க ஒரு யூரோப்பியன் டூர் பிளான் பண்றீங்க இல்ல வந்து ஒரு பெரிய வில்லா வந்து நீங்க வந்து பில்ட் பண்ணணும் பிளான் பண்றீங்க இல்ல உங்க வீட்டுல வந்து முன்னாடி வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாப் பிராண்ட் மூணு கார் நிக்கணும்னு நீங்க பிளான் பண்றீங்க நீங்க நினைச்சதுனாலதான் அந்த கார் அங்க வருது நீங்க நினைக்காத வரைக்கும் அது கார் வராது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த தேரி ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பட் அதையும் எப்படி இன்னும் ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் தான் முடிவு பண்ணுங்க ஓகேங்களா சோ அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும் எல்லாருமே சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வில் டூ தட் மெடிடேஷன் எல்லாரும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணணும் இப்ப ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி நான் சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப உங்க கண்களை மூடி அப்படியே நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்றீங்க ஸ்லோவாக உங்களோட ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஆகும்போது அந்த ஏர் அந்த ப்ரெத் அந்த மூச்சு காற்று வந்து உங்களோட மூக்கு துளையில் படுற அந்த உணர்வை கவனிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க ரொம்ப அழகாக உங்களோட ரைட் நாஸ்ட்ரில் லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த சென்சேஷனை ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த சென்சேஷனை ஃபீல் பண்ண பண்ண ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்மைல் உங்களுக்குள்ள உருவாகுது அந்த ஸ்மைல் அப்படியே உங்களோட பால் மனசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்மைல் இதுக்கெல்லாம் இருக்குன்றத அப்படியே கவனிச்சு பார்க்குறீங்க படுத்த அடுத்த செகண்டில் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி நிறைய பேர்த்துக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க முக்கியமாக உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்டு படுத்த அடுத்த செகண்டில் நீங்கள் தூங்கிடுவீங்க அப்படிங்கிறத அவங்கள்ட்ட சொல்கிறீங்க அது உங்களோட இயல்பு அப்படிங்கிறதையும் ஷேர் பண்ணுறீங்க அதுக்காக தான் இப்போ உங்களோட அந்த ஹாப்பினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத அப்படியே கவனிச்சு பார்க்குறீங்க
இப்போ ஸ்லோவாக அப்படியே உங்கள் கவனம் உங்களோட கைகளில் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எங்கே டச் ஆகிருக்குன்னு கவனிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஃபிங்கர் டிப்பும் எங்கே பட்டிருக்குங்கிறத அப்படியே அழகாக கவனித்து பார்க்குறீங்க இந்த உணர்வுகளை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது அப்படியே கவனித்து இடது கையையும் கவனிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஃபிங்கர் டிப்பும் எங்கே பட்டிருக்கோ அந்த உணர்வு அழகாக தெரியுது இந்த ஃபோக்கஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா இந்த ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஆகும்போது அங்கே ஒரு சென்சேஷன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அதையும் கவனத்தில் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வரும்போது அந்த ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ உங்களோட ஆள் மனசில் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்மைல் இன்னும் பிக்கராக மாறுறது அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க காரணம் இப்போ கூட உங்கள் கூட யார் பழகினாலும் அவங்களோட நல்ல விஷயங்களை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தோட நல்ல குணங்களையும் நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதும் பழக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று உருவாகுது அப்படியே அந்த ஹாப்பினஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படியே ஸ்லோவாக உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்குள்ளே இன்னும் டீப்பராக கொண்டு போகிறீங்க உங்களோட லெக்ஸை மாத்திரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களோட கால் பாதம் எங்கே பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு கால் விரல் அந்த டிப்பு கவனிக்க முடியுது எங்கே பட்டிருக்குன்னு அந்த உணர்வை அழகாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஒரு இடத்துலையே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உங்களால் கவனிக்க முடியுது கால் அப்படின்னாலே அதில் ஒவ்வொரு ஃபிங்கர் டிப்லேயும் அந்த உணர்வு தெரியுது பாதத்துலேயும் குதிகாலையும் உணர்வு தெரியுது இன்னும் டீப்பராக உங்களுக்குள்ள அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவும் முடியுதுங்கிறத அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ அப்படியே அந்த ஸ்மைலை வந்து பார்க்குறீங்க அந்த ஹாப்பினஸ் இது இன்னும் ஒரு சர்க்கிளுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறீங்க இப்போ உங்களோட அந்த ஹாப்பினஸ் ஒரே மாதிரியே நாள் முழுக்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது இப்போ தெரியுது அதுக்கு எல்லாமே காரணம் உங்களோட ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சத மாத்திரம் தான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன நடக்க போகுதோ அது அப்படியே நடந்த மாதிரி அப்பப்போ கவனித்து பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்குது ஸ்லோவாக அப்படியே உங்களோட கவனம் உங்களோட ஐஸில் உங்களோட ரைட்டையை மாத்திரம் கவனிக்கிறீங்க உருவான தெரியுது நல்லா மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது உங்களோட லங்ஸ் 
அப்டமனில் வரக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் மூச்சை வெளியே இல்லை விடும்போது வரக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை ரொம்ப டீப்பாக போய் கவனிச்சு பார்க்குறீங்க இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒன்று உருவாகுது இந்த ஹாப்பினஸ் அப்படியே போய் பார்க்குறீங்க இந்த ஹாப்பினஸ்க்கு காரணம் உங்களோட சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது மூணு ஏரியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது அப்படியே கவனிக்கிறீங்க ஒன்று உங்களோட பர்சனலான பர்சனலான ஒரு சில விஷயங்களில் ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் எல்லாத்துக்கூடையுமே ஒரு அந்யூனியம் அதிகமாயிருக்கு ரெண்டாவது உங்கள் ப்ரொஃபஷனலில் நீங்கள் நிறைய மாற்றங்களை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி இப்போ உங்களுக்குள்ளே பார்க்குறீங்க மூணாவது உங்களோட அந்த இன்னர் பொட்டன்ஷியல் இப்போ ஃபீல் ஆகுது நீங்கள் யாருங்கிறது இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நீங்கள் யாருங்கிறத அப்படியே பார்க்கும்போது நீங்கள் ரொம்பவுமே திறமை சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நீங்கள் ஒரு புதுமையானவர் அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படியே ஸ்லோவாக நெத்தியை மத்திரம் கவனிக்கிறீங்க ப்ரீத் இன் பண்ணிவிட்டு ப்ரீத் அவுட் உங்கள் நெத்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா ஐஸ் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க இப்போ எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க யாராவது சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு ஹோம் ஒர்க் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சென்சேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா நேற்று எப்படி பாடி ஸ்கேனை வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் டூ டூ ஹிட் கவுண்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் நிறைய பேர் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிலாம் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணுன்னா பாடி சென்சேஷனை கவுண்ட் பண்ணணும் எப்படி கவுண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு உங்களோட டோலேருந்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் கவனிக்கிறீங்க ஒரு சென்சேஷன் ஃபீல் ஆகுது ஒரு உணர்வு ஃபீல் ஆகுது எது ஃபஸ்ட்டாக ஃபீல் ஆகுதோ அது ஒன் அடுத்த சென்சேஷன் போயிட்டிங்கன்னா டூ இந்த மாதிரி ஹெட் வரைக்கும் எவ்வளோ கவுண்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா அந்த கவுண்ட்டை கவனிக்கும் போதெல்லாம் அது கவுண்ட் முடிச்சிடணும் இப்போ உங்கள் டோ டு ஹெட் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கவுண்ட் வருது அது ஒரு சைக்கிள் நேற்று சொன்ன மாதிரி இல்லை பாடி ஸ்கேன் மாதிரியே தான் சென்சேஷன் ஒரு சைக்கிள் முடிச்சுட்டீங்க ஒரு சைக்கிள் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்களேன் ரைட் செவன் டு டென் ஹாப்பி ஈவெண்ட்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் மகிழ்ச்சியான ஒரு சில விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து ஈவெண்ட்டை நீங்கள் எனக்கு எழுதி அனுப்பி ஓகேங்களா இது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இஸ் ஆர் ஆல் இமேஜினரி இல்லையா ஸோ நம்ம ஏன் வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணக்கூடாது ஒரு லிமிட்லெஸ்ஸா இதுதான் இல்லை எதை வேணாலும் நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ என்ன எது உண்மை நம்ம எந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை 
இந்த லெவலுக்கு யோசிச்சா இந்த லெவல் தான் இப்ப இதை தாண்டி பிரேக் பண்ணி என்ன என்னால இன்னொரு லெவல் யோசிக்க முடிச்சுன்னா அது கண்டிப்பா ரீச் ஆகும் அப்ப அதே இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் ஹோம்ஒர்க்ல பாடி சென்சேஷன் அப்படிங்கறத நீங்க அந்த உணர்வுகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபீல் பண்ணும் அதைய வந்து செவன் டு டென் டைம்ஸ் வந்து இன்னையில இருந்து நாளைக்கு வரைக்கும் எனக்கு நீ நீ தனிச்சு மாதிரியே நீங்க அனுப்புங்க எப்படி அனுப்பணும்னா ஒரு தடவை நீங்க முடிச்சுட்டீங்க அப்ப நீங்க நோட்ல வந்து ஒரு நீட் எடுத்துறீங்க ரெண்டாவது தடவை முடியும் போது ரெண்டாவது நீட் எடுத்துறீங்க நீ தனிச்சது இதே மாதிரி இன்னைக்கு ஹாப்பி ஈவெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு ஒரு தடவை சைக்கிள் முடிக்கும் போது என்ன ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடந்தா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க அதை வந்து எனக்கு எழுதணும் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் நடக்க போகுது ஒரு செவன் டு டென் டைம்ஸ் எனக்கு எழுதி ஓகேங்களா சோ இதுதான் பிராக்டிஸ் இப்ப இது வரைக்கும் என்ன புரிஞ்சுது இத வந்து எப்படி பிராக்டிஸ் every time on the count mudichu anupu solreengala illa end of the day anupu neenga mudichu ella onna enak anupunga okay okay நீங்க முடிச்சிட்டு அனுப்புங்க எனக்கு எப்படி அனுப்பணும்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா மோகன் இப்ப உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா அந்த நீட இப்ப நேத்து நான் ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லியிருந்த இல்லையா நீங்க வேணும்னு எழுதாதீங்க அதாவது நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எழுதுங்கன்னு சொல்லி இல்லையா விஷுவலைசேஷன் பார்ட்டே அதுதான் நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண போது எனக்கு வேணும்னு நீங்க விஷுவலைஸ் விஷுவலைஸ் பண்ண உங்களுக்கு புரியாது அப்ப நம்ம எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றோம் நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்றோம் அதனால எழுதும் போதும் நீட அதைய பிரசன்டென்ஸ்ல தான் எழுதணும் இப்ப நீங்க வந்து ஹாப்பி ஈவெண்ட்ஸையும் எப்படி எழுத போறீங்கன்னா பிரசன்டென்ஸ்ல இது இது நடந்திருக்க மாதிரின்ற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா பிரைனுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸி அதே மாதிரி அது கிரியேட் பண்றதுக்கும் ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடலாம் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் டவுட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்குள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது டஃப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஆழ்ந்த தூக்கம் எப்போ வரும் உண்மையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களோட கான்சியஸ்ல ப்ராக்டிஸ் வேணும் கான்சியஸ் ப்ராக்டிஸ் நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் திங்கிங்ல அப்ப இந்த ஒரு விஷயம் யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை மாத்தி அமைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இல்லையா சோ அந்த இடத்துல நீங்க என்னோட சப்போர்ட்டை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் ஓகேங்களா சோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வேற என்ன டவுட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னா நேற்று மாதிரி எனக்கு எல்லாருமே வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க ஓகே So, thank you so much. Marbriyo, we will meet you next time.